আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এবং সংবাদ কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাহমিদা দোলা আর বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগে প্রশ্নই ওঠে না বলেছেন আইনমন্ত্রী রাজধানীতে একটি অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে দুঃখ প্রকাশ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট সমাধানে আরও উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ ব্যবহারে জনগণকে মিতব্যয়ী হওয়ার পরামর্শ চুক্তি সই হয়ে গেছে আমরা জল বিদ্যুৎ আমদানির ব্যবস্থা নিয়েছি কয়লা কেনার জন্য ইতিমধ্যে ব্যবস্থা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যাতে বিদ্যুৎগুলি আমরা আবার চালু করতে পারি তবে সবাইকে অনুরোধ করব যে বিদ্যুৎ ব্যবহার সকলকে একটু সাশ্রয়ী হতে হবে বা সব জিনিস ব্যবহারই সাশ্রয়ী হতে হবে এবং ভারতের বিশতম টেলি সিনে অ্যাওয়ার্ডসে আজীবন সম্মাননা পেলেন আফজল হোসেন সেরা অভিনেতা হয়েছেন চঞ্চল চৌধুরী সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছে বিস্তারিত প্রসঙ্গে রাজধানীতে একটি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে আইনমন্ত্রীর দেয়া বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় চ্যানেল আই এর টু দা পয়েন্ট অনুষ্ঠানে এই বিষয়ে ভুল স্বীকার করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আইনমন্ত্রী আপনার একটা বক্তব্য অর্থাৎ ভোটের আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন সেটা নিয়ে একটা গণমাধ্যমে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে শুরুতেই জানতে চাইব সেই বিভ্রান্তির অবসানটুকু আপনি করবেন অবশ্যই আমি করব অবশ্যই আমি করব না আমি করেছি জি ব্যাপারটা হচ্ছে যে কথা বলতে গিয়ে একটা ওয়ার্ড মাঝখানে পড়ে আমি বলি নাই কারণ ওই সময় যেটা বলতে গেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি আবার ব্যাখ্যা দিয়ে দিচ্ছি এবং পরিষ্কার করে দিচ্ছি যে আমি বলতে গিয়েছিলাম যে প্রধানমন্ত্রী যে কোনো সময় মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে বলতে পারেন এটা সংবিধানে আছে এই যে যে কোনো সময় মন্ত্রী কথাটা আমি যখন কথা বলছিলাম আমারই ভুলক্রমে এটা বাদ পড়ে গেছে সেই জন্যই প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ কথাটা একসাথে হয়ে গেছে এইটাই হচ্ছে এই বিভ্রান্তির যেটাকে আমরা মাননীয় মন্ত্রী বলি স্লিপ অফ টং স্লিপ অফ টং সেই কারণে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে সেই বিভ্রান্তিটা আমার ভুলের কারণে সৃষ্টি হয়েছে এটা সঠিক নয় জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিদ্যুতের সমস্যা সমাধানে সরকার উচ্চ মূল্য সত্ত্বেও জ্বালানি তেল জলবিদ্যুৎ ও কয়লা আমদানির উদ্যোগ নিয়েছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইউরোপ আমেরিকা সহ সারা বিশ্বেই জ্বালানি তেলের সংকট বিদ্যুতের লোডশেডিং ও খাদ্যপণ্যের উচ্চ মূল্যের সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে জনগণকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে আরও মিতব্যয়ী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী পরাগ আজিমের রিপোর্ট সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য ডাক্তার আফসারুল আমিনের মৃত্যুতে জাতীয় সংসদের শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নেন এমপিরা আলোচনায় সবশেষ বক্তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আফসারুল আমিনকে একজন ত্যাগী ও নিবেদিত প্রাণ নেতা হিসেবে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী এক পর্যায়ে কথা বলেন সারা বিশ্বের জ্বালানি সংকট নিয়ে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ স্যাংশন পাল্টা স্যাংশনের কারণে বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি জ্বালানি তেলের অভাব জ্বালানি ফুলের অভাব যার জন্য এখন শুধু বাংলাদেশ নয় উন্নত দেশগুলো হিমশিম খাচ্ছে সেখানেও আছে ইউরোপ আমেরিকা সব বিভিন্ন দেশেই কিন্তু জ্বালানির অভাব হচ্ছে সেখানে লোডশেডিং বা বিদ্যুৎ ব্যবহার সীমিত করা হচ্ছে প্রত্যেকটা খাদ্য পণ্য থেকে শুরু করে সমস্ত পণ্যের দাম বেড়ে গেছে বহু মানুষ উন্নত দেশেও চাকরি হারাচ্ছে এরকম একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সারা বিশ্বব্যাপী আমি জানি না আর কখনো এরকম অবস্থা হয়েছিল কি না প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশও চেষ্টা করছে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হওয়ার সংকট মোকাবেলার বাংলাদেশে আমাদের সাধ্য মতো আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের একটা ওয়াদা ছিল মানুষের ঘরে আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছা পৌঁছে দিয়েছিলাম কিন্তু এই যে জ্বালানি তেল বা কয়লা বা গ্যাসের যে অভাব সারা বিশ্বব্যাপী এখন তো অনেক জায়গায় কেনাই মুশকিল 
ক্রয় করা একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়ছে তারপরে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে ইতিমধ্যে কাতার ওমানের সাথে আমাদের চুক্তি সই হয়ে গেছে আমরা জল বিদ্যুৎ আমদানিরও ব্যবস্থা নিয়েছি কয়লা কেনার জন্য ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যাতে বিদ্যুৎগুলি আমরা আবার চালু করতে পারি তবে সবাইকে অনুরোধ করব যে বিদ্যুৎ ব্যবহার সকলকে একটু সাশ্রয়ী হতে হবে বা সব জিনিস ব্যবহারই সাশ্রয়ী হতে হবে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার পর সংসদ অধিবেশন সোমবার পর্যন্ত মুলতবি করা হয় পরাগ আজিম চ্যানেল আই ঢাকা ভারতে বিশতম টেলিসিনে অ্যাওয়ার্ডসে আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা আফজাল হোসেন সেরা অভিনেতা হয়েছেন চঞ্চল চৌধুরী আয়োজনে বাংলাদেশের মোট ছয়জন গুণীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে বিশতম টেলিসিনে অ্যাওয়ার্ডসে পাওয়ার্ড বাই পার্টনার হিসেবে এবারে আছে চ্যানেল আইয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিন এবং বাংলাদেশের চ্যানেল পার্টনার হিসেবে আছে চ্যানেল আই কলকাতা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইফতেখারুল চিস্তি কলকাতার নজরুল মঞ্চে বসেছিল দুই বাংলার তারকাদের সম্মানিত করার জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন টেলিসিনে অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার্ড বাই আই স্ক্রিনের বিশতম আসর এবারের আয়োজনে আজীবন সম্মাননা বাংলাদেশ থেকে পেয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতা আফজাল হোসেন সেরা অভিনেতা বাংলাদেশ পুরস্কার পেয়েছেন চঞ্চল চৌধুরী সেরা অভিনেত্রী বাংলাদেশ পুরস্কার পেয়েছেন লাক্স চ্যানেলাই সুপারস্টার খ্যাত বিদ্যা সিনহা মিম সেরা গায়ক বাংলাদেশ হয়েছেন বাপ্পা মজুমদার এবং সেরা গায়িকা বাংলাদেশ হয়েছেন সামিনা চৌধুরী বিশেষ পুরস্কার বাংলাদেশ থেকে পেয়েছেন চিত্রনায়ক বাপ্পি চৌধুরী এই নিয়ে আমি তিনবার সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেলাম দেবী সিনেমার জন্য পেয়েছিলাম আয়নাবাদির জন্য পেয়েছিলাম আবার এইবার পেলাম হাওয়া সিনেমার জন্য এই যে এপার বাংলার ওপার বাংলার যে একটা যোগাযোগ এবং তারা আমাদের গান শুনছে আমরা তাদের গান শুনছি সেটাকে সুন্দরভাবে সমন্বয় করা এটা একটা বিশাল ব্যাপার আমাদের চঞ্চল মোশারফ এদের চিনছেন এই চেনাটা এই ধরনের অনুষ্ঠান যদি আদান প্রদান হয় নিশ্চয়ই অনেক দিনকে দিন বেড়েই চলবে আর এখানে যে আজকের এই অনুষ্ঠানে আইসক্রিম দেখতে পাচ্ছেন সহযোগী এই আইসক্রিম যদি আপনারা কেউ সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে বাংলাদেশে কখন কি ঘটছে সেটা আপনাদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে এই মানুষ গুলোকে যে এপার বাংলার মানুষ সব কত ভালোবাসে এই মিলন মেলাতে এসে আমরা জানতে পারলাম এবং আমাদের অলরেডি আমরা দেখলাম যে আইসক্রিমের বিষয়ে কলকাতার মানুষরা জানে আজকে আরো বেশি জানলো দুই বাংলার অভিনেতা অভিনেত্রীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনটিতে ওপার বাংলার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পান দীপঙ্কর দে অনুপম রায় ইমন চক্রবর্তী গার্গী রায় চৌধুরী হরাজ মুখার্জি এবং অঙ্কুশ হাজরা সহ পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ কুড়ি বছর করতে পারলাম আমরা ভারত বাংলাদেশ মিলে নায়ক রাজিয়া জেব সাহেব থেকে করি বাবিতা ফারুক সাহেব মনোমুগ্ধকর এই আয়োজনে বেস্ট চলচ্চিত্রের পুরস্কার পায় অপরাজিত ওটিটি প্ল্যাটফর্মে বেস্ট চলচ্চিত্র হয়েছে ইন্দুবালা ভাতের হোটেল কলকাতার নজরুল মঞ্চ থেকে ইফতেখারুল চিস্তি চ্যানেল আই বিশ্ব পরিবেশ দিবস আজ উনিশশো বাহাত্তর সালে জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির উদ্যোগে প্রতি বছর সারা বিশ্বের একষট্টিরও বেশি দেশে পাঁচই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন নানা ধরনের কর্মসূচি পালন করবে প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হয়ে সকলের প্রতিপাদ্যে এবং সবাই মিলে করিপন বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ স্লোগানে এবার বাংলাদেশে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হবে সকাল সাড়ে নয়টায় গণভবনে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানী শেরে বাংলা নগরে পরিবেশ মেলা চলবে পাঁচই জুন থেকে এগারোই জুন পর্যন্ত সাতাশ থেকে ত্রিশে জুন ঈদুল আজহার সরকারি ছুটি থাকায় বৃক্ষ মেলা চলবে পাঁচ থেকে ছাব্বিশ জুন এবং এক থেকে বারো জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন মেলা চলবে সকাল নয়টা থেকে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত
সংবাদে এই পর্যায়ে নিচ্ছে একটি বিরতি এবং বিরতির পর্যায় থাকছে বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে দুর্ঘটনার রেস কাটতে না কাটতে ভারতের বিহারে ভাগলপুরে উদ্বোধনের আগেই ভেঙে পড়েছে একটি নির্মাণাধীন চার লেনের সেতু রোববার সন্ধ্যা সাতটার দিকে আচমকাই তিনটি স্তম্ভ ভেঙে ভেঙে গঙ্গায় মিশে যায় তবে রোববার ছুটির দিনে নির্মাণকর্মী না থাকায় প্রাণহানি হয়নি দুই সালে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার সেতুটির নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন সেতুটি সুলতানগঞ্জ এবং খাগড়িয়া জেলাকে সংযুক্ত করেছে তবে নির্মাণ কাজ শেষের পথে থাকায় আর কিছুদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে সেতুটি দিয়ে যান চলাচল করার কথা ছিল এর আগে গত ডিসেম্বরে বেগুসরাই জেলার বুড়িগণ্ডক নদীতে একটি সেতু ভেঙে দুই ভাগ হয়ে পড়ে এবারে কৃষি সংবাদ দিনাজপুরে চলতি মৌসুমে প্রায় সাতশো কোটি টাকার লিচু বাণিজ্যের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে কৃষি বিভাগ চাষিরা বলছেন এবার লিচুর ফলন বিপর্যয় না হলে আরও অনেক বেশি লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এ অঞ্চলে বিষমুক্ত পদ্ধতিতে উৎপাদন করা লিচু স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করার পাশাপাশি দেশের বাইরে রপ্তানি করা হচ্ছে দিনাজপুর থেকে শাহ আলম শাহের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট মৌসুমি ফল লিচু সংগ্রহ বাছাই বেচা কেনায় ব্যস্ত সময় পার করছেন লিচু বাগান মালিক চাষী ও ব্যবসায়ীরা লিচু সংগ্রহ ও পরিচর্যার কাজে এ অঞ্চলের প্রায় এক লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে লিচুর বেচা বিক্রির জায়গার সংকুলানের কারণে বিপাকে পড়েছেন বিক্রেতারা বৃষ্টি হয় নাই এই জন্য মালটার দানাটা ছোট আর ওদের কারণে মালটা জ্বলে গেছে বৈরি আবহাওয়ায় লিচুর ফলনে কিছুটা বিপর্যয় হয়েছে জেলায় এবার হেক্টর প্রতি পাঁচ দশমিক তিন মেট্রিক টন লিচুর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কৃষি বিভাগ এখান থেকে প্রচুর লিচু স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের অন্যান্য অংশে সরবরাহ করা হয়ে থাকে বাইরে থেকে লোকজন ক্রেতারা এসে এটা কিনে নিয়ে যায় এইসব লিচু বাজারে এখন সরবরাহ শুরু হয়ে গেছে কৃষকরা বেশ ভালো বাজার পাচ্ছে এবছরে আমরা ধারণা করছি যে এক একটা লিচুই দশ টাকা দামে দশ টাকা দামে বিক্রি হবে যেটা এই এলাকার জন্য বিখ্যাত প্রতি হাজার মাদ্রাজি লিচু আড়াই থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা বেদেনা প্রতি হাজার সাত হাজার থেকে নয় হাজার টাকা প্রতি হাজার বোম্বাই তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা এবং প্রতি হাজার চায়না থ্রি লিচু আট হাজার থেকে দশ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ টাটকা তাল রসের স্বাদ নিতে কুষ্টিয়ার কালিকাদহ গ্রামে ছুটে আসছেন দেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষ প্রতিদিন তাল রস বিক্রিতে জমজমাট হয়ে উঠছে গ্রামটি পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি ওই এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বড় মাধ্যম হয়ে উঠেছে তাল গাছ আনিসুজ্জামান ডাবলুর পাঠানো তথ্য ও ভিডিওচিত্রে সাবিনা হাসানের রিপোর্ট কুষ্টিয়া মেহেরপুর মহাসড়কের আমলা বাজার থেকে চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার ভেতরে গেলেই দেখা মেলে সড়কের দুধারে সারি সারি তাল গাছ শুধু সড়কেই নয় এলাকাটির পথে মাঠ ঘাটে যেদিকে চোখ যায় দেখা মেলে শুধুই তাল গাছ স্থানীয়রা জানান সত্তর বছর আগে হাজি দাউদ আলী কালিকাদহ গ্রামের কয়েকটি সড়ক ও নিজ জমিতে তাল গাছ রোপণ করেন তার দেখা দেখি এলাকার অন্যরাও তাল গাছ রোপণে আগ্রহী হন বর্তমানে গ্রামটিতে পনেরো হাজারের বেশি তাল গাছ রয়েছে ডেলি একটা গাছে রস চার থেকে পাঁচ ভার সকালে হয় আর বিকেলে দুই থেকে তিন ভার হয় প্রতিদিন পনেরোশো দুই হাজার পর্যন্ত টাকা হয় এখন থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একভাবে রস বিক্রি হয় লোক হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ সংসারও ভালো চলছে আমরা তাল শ্বাস খাইতে পারি রস খাইতে পারি এসে অনেক বাইরে থেকে মানুষ আসে খাইতে আর এটা খাইতে খুব মজা সুস্বাদু তালের অনেক 
অল্প পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা তালগাছ বজ্রপাত প্রতিরোধ সহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বজ্রপাত হলে তালগাছ ভূমিকা আমাদের মানুষের উপরে না পড়ে তালগাছের উপরে পড়ে প্রাকৃতিক ভাবে যেটা ভারসাম্য রক্ষা করছে পরিবেশে আমাদের দেশে সব জায়গায় সব জায়গায় এটা লাগানো উচিত এবং এটা লাগা লাগাতে কোনো খরচ নেই পরিচর্যা করা লাগে না যেখানে সেখানেই তালগাছ হয়ে যায় তালগাছকে ঘিরে জীবিকা নির্বাহ করছেন প্রায় দেড়শো পরিবার পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি কুষ্টিয়ার কালিকাদহ গ্রামে তালগাছ অর্থ রোজগারেরও একটি বড় মাধ্যম হয়ে উঠেছে সাবরিনা হাসান চ্যানেল আই এবারে খেলার খবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের জন্য বাংলাদেশের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিবি দলের নতুন মুখ শাহাদাত হোসেন দীপু ও মুশফিক হাসান একই দিনে হেড কোচ হাথুর সিংহের নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিক অনুশীলন ক্যাম্পও শুরু হয়েছে টাইগারদের ক্রিকেটারদের মানসিক অবস্থা দৃঢ় করতে দলের নতুনভাবে একজন মনোবিদ নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি রিপোর্ট করছেন আরিফ চৌধুরী আফগান সিরিজের জন্য বাংলাদেশ স্কোয়াডটা প্রত্যাশিত সদ্য সমাপ্ত এ দলের সিরিজ যে ভালো করেই হারানো জায়গা ফিরে পেয়েছেন মাহমুদুল হাসান জয় ও জাকির হাসান দুজনই ওপেনিং ব্যাটার এবং দুজনেরই রয়েছে টেস্ট সেঞ্চুরির অভিজ্ঞতা দলে নতুন মুখ দুজন শাহাদাত হোসেন দীপু ও পেসার মুশফিক হাসান এছাড়া সবগুলো মুখ পুরনো পরীক্ষিত বাংলাদেশ দলের জন্য প্রায় নিয়মিত ছুটি কাটিয়ে এদিনই টাইগারদের সাথে যোগ দেন হেড কোচ চন্ডিকা হাতুরু সিংহে সাথে একজন মনোবিদ নিয়েছে বিসিবি মানসিকভাবে আরও শক্ত অবস্থানে যেতেই এই সিদ্ধান্ত বোর্ডের অ্যালেন ব্রাউন কাজ করা শুরু করেছেন উনি মূলত ফার্স্ট স্টেজে দুই সপ্তাহ কাজ করবেন ফিজিক্যালি যদি ওনার অনলাইন কাজগুলো বেশ আগের থেকে শুরু হয়েছে উনি গ্যালাপ স্ট্রেংথ প্রোগ্রাম নামে একটা ওয়ার্ল্ড রিনন প্রোগ্রাম আছে যেটা উনিশশো তিরিশ সাল থেকে অনেক 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 রিসার্চের মাধ্যমে শুরু হয়েছে মূলত ওনার কাজটা যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা টিম এনভায়রনমেন্টে ইন্ডিভিজুয়ালি প্লেয়ারের যে কোয়ালিটিগুলো থাকে আমরা সবাই আলাদা প্রত্যেকটা প্লেয়ারদের ইন্ডিভিজুয়াল কিছু কোয়ালিটি আছে তো এই ইন্ডিভিজুয়াল কোয়ালিটিটা কীভাবে একটা টিম এনভায়রনমেন্টে কাজে লাগানো যায় ওই অ্যাসপেক্টটা নিয়ে কাজ করছেন উনি আফগান সিরিজের আগে গত হয়ে যাওয়া ইতিহাস পরিসংখ্যান নিয়ে ভাবছে না দল শারিয়ার নাফিজ জানালেন সব ম্যাচেই জয়ের চেষ্টা তাদের প্লেয়ার দেয়ার অ্যাওয়ার আমরা দেশের মাটিতে হোক বা বিদেশের মাটিতে হোক বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম এখন প্রত্যেকটা ম্যাচই প্রত্যেকটা টুর্নামেন্টই জিততে চায় এবং তাদের সেই ক্যাপাসিটি আছে তো পিছনে যেটা হয়েছে ডেফিনেটলি সেই ভুল থেকে বাংলাদেশ প্লেয়াররা সেখান থেকে ফাইনালগুলো যেগুলো কাজে লাগানো সেটা করবে সাতই জুন বিশ্রাম দিয়ে টানা নয় জুন পর্যন্ত হোম অফ ক্রিকেটে চলবে টাইগারদের অনুশীলন দশই জুন ঢাকায় আসবে আফগানিস্তান আর মিরপুরে টেস্ট শুরু হবে চোদ্দই জুন আরিফ চৌধুরী চ্যানেল আই ঢাকা সংবাদের শেষ পর্যায়ে সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না বলেছেন আইনমন্ত্রী রাজধানীতে একটি অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তির সৃষ্টিতে দুঃখ প্রকাশ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট সমাধানে আরও উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ ব্যবহারে জনগণকে মিতব্যয়ী হওয়ার পরামর্শ আজীবন সম্মাননা পেলেন আফজল হোসেন সেরা অভিনেতা হয়েছেন চঞ্চল চৌধুরী দর্শক চ্যানেল আই এর সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন চ্যানেল আই অনলাইন ডট কমে যুক্ত থাকুন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর সাথে এই ছিল এখনকার সংবাদ আয়োজন এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে